大家知道中国历史上为啥很难攻下越南吗？大家看我后面的十万大山就明白了。我现在是在中越边境啊，广西的中越边境啊，这里号称十万大山，下面让大家看一下啊。我现在是在广西平祥，是一个边境城市啊，离越南边境啊只有几公里啊，非常近啊。我刚来到这边，我第一次来的时候啊，就被这里给镇住了啊，因为这边发现山太多了啊，山非常高啊，大家看,看那边都是山啊，都是围着的，要不是路修得好啊，嗯，这些山，这些山路都非常难走啊。我第一次来这边的时候啊，我第一感觉就是这边的山真的太多了啊，我当时就想，这古代时候为啥这个？越南久攻不下，在历史上那个攻下越南的，它其实是有原因的，它就是这边地势险要，山比较多啊。从广西这边有一关啊，这里啊，这有一关这周边啊，边境这边，山非常多啊。哎，火车来了，山非常多。这也是其中一个原因啊，中国历史上，嗯，也攻下过越南，但是但是说攻得下，但是没有守住啊，像元朝啊、秦朝啊，还有明朝啊，明朝的时候也把越南给攻下了，但是守了二十年，最后还是被分出去了。其实真正，真正这个管理越南的时间其实并不多啊。它只是作为中国的一个藩属国，曾经存在过啊。这边境这边山多是其中一个非常重要的原因啊。现在这边路修的比较好啊，我感觉假如是古代的话，没有这么好的路，这边肯定非常难走啊。你看一座一座山，它这个十万大山，它是一个形容词，就是形容。边境这边就是从大概是从防城港吧，从防城港到这边吧，到友谊关这边吧，就是形容山非常多、非常密。它并不是说是十万个大山，它是说只非常多，啊，密密麻麻的，号称十万大山。我感觉老挝可能也是这个原因，像老挝、老挝北部那边啊，也是山非常多啊。山非常多，加上穷山穷乡僻壤，加上这个易守易守难攻，反正是我估计历史上也对那片土地放弃了。假如都是平原的话，早就攻下来了。